Cześć! Po krótkiej przerwie widzimy się ponownie. Tym razem jednak już w drugim sezonie naszych wspólnych zajęć. Serdecznie zapraszam do oglądania kolejnej serii odcinków Lekcje Pływania z Neptunem. W poprzednim sezonie często z naszych ust padały słowa, że dany problem będziemy poruszać w odcinkach o zaawansowanej technice pływania. I to właśnie na nią nadeszła teraz pora. Co w tym sezonie? Na pewno troszkę więcej teorii na temat poszczególnych styli. Postaramy się je porozkładać na różne elementy, by bardziej szczegółowo się nim przyjrzeć. Oczywiście nie będziemy Was zanudzać. W tej serii znajdziecie dużą porcję zaawansowanych ćwiczeń, abyście mogli poprawić technikę swojego pływania. Przyjdzie też pora na starty i nawroty do poszczególnych styli oraz stylu zmiennego. W trzech słowach będzie się działo. Dziś powrócimy do stylów długiej osi, do których należą kraul i grzbiet. Charakteryzują się one obrotem ciała wzdłuż osi kręgosłupa. To właśnie ten obrót, czyli rotacja, odpowiada za tak kluczowe elementy jak napęd, opór wody czy napięcie włókni mięśniowych. Odpowiednie wykonanie tego elementu zapewnia nam napęd w grzbiecie, jak i w kraulu, zmniejsza opór wody, dzięki czemu nasze ciało staje się bardziej opływowe, a także obniża napięcie włókien mięśniowych, co przekłada się na rozluźnienie i bardziej efektywną ich pracę. Podczas dzisiejszego odcinka zajmiemy się właśnie rotacją. Dzięki zaprezentowanym ćwiczeniom poprawicie zarówno technikę w stylu grzbietowym, jak również w stylu dowolnym. Zaczynamy! Czas wskoczyć do wody. Na dzisiejsze zajęcia przygotujcie sobie płetwy oraz plastikowy kubeczek. Jak zawsze zaczniemy od ćwiczeń prostszych, stopniowo przechodząc do trudniejszych. W tym ćwiczeniu, po odbiciu od ściany basenu, rozpoczynamy na przemian stronny ruch napędowy nogami do grzbietu. W trakcie płynięcia, przenosząc ciężar ciała na jedną ze stron, wykonujemy rotację. Podczas jej wykonywania wyciągamy nasz bark z wody skręcając jednocześnie biodra oraz nogi wraz ze stopami. W tej pozycji płyniemy około 2 sekund, po czym wracamy do pozycji początkowej na grzbiecie. Po krótkiej przerwie wykonujemy to samo ćwiczenie w drugą stronę. Zwróćcie uwagę na pracę Waszych stóp. Wielu początkujących pływaków podczas wykonywania rotacji nie skręca stóp zgodnie z kierunkiem obrotu, przez co utrudnia sobie prawidłową ich pracę. Prawidłowa rotacja powinna być wykonana do kąta 45 stopni. Zbyt mocne jej wykonanie spowoduje między innymi błędną pracę nóg czy zwiększenie oporu wody. Następne ćwiczenie wykonamy bardzo podobnie do poprzedniego. Tutaj też przenosimy ciężar ciała z jednej na drugą stronę, zwracając uwagę na rotację barków, bioder oraz nóg. W tym zadaniu jednak po odbiciu od ściany i rozpoczęciu pracy nóg wykonujemy obrót w osi kręgosłupa, po czym przytrzymujemy taką pozycję przez 6 kopnięć nogami. Następnie nie wracamy do pozycji początkowej na grzbiecie, a płynnie przechodzimy do rotacji na drugą stronę. Aby jeszcze lepiej skoordynować pracę nóg z rotacją, załóżmy płetwy. Ćwiczenie wykonujemy identycznie jak w poprzednim zadaniu. Tym razem dzięki zwiększonej powierzchni stóp lepiej możemy kontrolować nasze kopnięcia. Płetwy pomogą także osobom, które mają problem z prawidłową rotacją stóp, wymuszając prawidłowe ich ustawienie.
Przejdźmy teraz do pracy na piersiach. Jak mówiliśmy na początku, rotacja to nie tylko grzbiet, a również styl dowolny. Ćwiczenia rotacyjne w różnych płaszczyznach przyniosą nam korzyści w stylach długiej osi. W tym ćwiczeniu, po odepchnięciu od ściany, rozpoczynamy pracę nóg do kraula. Ręce trzymamy wzdłuż tułowia. Twarz zanurzona w wodzie. Wzrok skierowany na dno basenu. Podobnie jak w pierwszym ćwiczeniu na grzbiecie, wykonujemy rotację skręcając nasz bark, tułów i nogi. Uważajcie, by podczas wykonywania rotacji Wasza głowa była nieruchoma. W tej pozycji płyniemy około 2 sekundy, po czym wracamy do pozycji początkowej. Teraz następuje oddech poprzez podniesienie głowy przed siebie i przechodzimy do wykonania tego samego ćwiczenia w drugą stronę. Czas na pracę z płynnym przejściem z jednej strony na drugą, podobnie jak to miało miejsce na grzbiecie. Po odbiciu od ściany rozpoczynamy pracę nogami do kraula. Ręce ułożone są wzdłuż tułowia, twarz zanurzona jest w wodzie, wzrok skierowany na dno basenu, a głowa nieruchomo. Po wykonaniu rotacji przytrzymujemy pozycję przez 6 kopnięć a następnie wykonujemy płynne przejście w drugą stronę. W tym ćwiczeniu postarajcie się wykonać jak najwięcej obrotów na bezdechu. Kiedy jednak potrzebujemy nabrać powietrza, wykonujemy wdech podczas rotacji poprzez skręt głowy. Wykonajmy to samo ćwiczenie w płetwach. Dzięki nim lepiej nam będzie kontrolować płynną rotację. W trakcie wykonywania tego ćwiczenia na brzuchu początkujący pływacy często mają duży problem z wykonaniem poprawnego oddechu. Postarajcie się wykonać je wolno, ale bardzo dokładnie. Wróćmy do grzbietu. W kolejnym ćwiczeniu skupimy się na ułożeniu głowy podczas obrotu ciała wokół jego osi. W tym zadaniu wykonujemy rotację z płynnym przejściem, zachowując zasadę, że każda zmiana poprzedzona jest sześcioma kopnięciami nóg. Dodatkowym elementem będzie plastikowy kubek, który napełniamy wodą do 1 czwartej jego pojemności i układamy na naszym czole. Ćwiczenie wykonujemy w normalnej prędkości, to znaczy nie zwalniając celowo pracy nóg. Staramy się, aby podczas wykonywania tego ćwiczenia ustabilizować naszą głowę, by pozostawała ona w bezruchu. Każdy ruch naszej głowy będzie skutkował przewróceniem się kubka. Kolejne zadanie wykonamy w pozycji na boku. W tym ćwiczeniu jedna ręka jest przed nami, a druga ułożona wzdłuż tułowia. Podczas pływania na samych nogach musimy pamiętać, aby bark i biodro skierować do góry. Głowa jest skręcona do boku, a okular zanurzony bądź ułożony blisko powierzchni wody wraz z kącikiem ust. W zależności od posiadanych umiejętności, w tym ćwiczeniu mogą przydać nam się płetwy, a także deska trzymana w wyprostowanej ręce. Teraz rozpoczniemy nasze ćwiczenie w pozycji na piersiach z jedną ręką wyprostowaną przy czole, a drugą wzdłuż tułowia. Podczas pływania na nogach do kraula 
rozpoczynamy wykonywanie rotacji w kierunku ręki znajdującej się przy tułowiu. Początkowo odchylamy nasz bark, skręcając jednocześnie biodra i nogi. W trakcie rotacji dokładamy ruch oddechowy głową na bok. Podczas wykonywania oddechu zwróćcie uwagę, aby Wasz okular i kącik ust znajdowały się tuż przy powierzchni wody. Cały ten ruch, aż do powrotu do fazy początkowej, powinien być wykonywany spokojnie i płynnie. Kiedy nie czujemy się jeszcze na siłach, aby wykonać to ćwiczenie, możemy pomóc sobie płytwami. Tyle ode mnie w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że poznane ćwiczenia pozwolą Wam lepiej kontrolować rotację Waszego ciała. Zachęcam Was do pozostawienia tej motywującej łapki w górę. I oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, możecie zrobić to teraz, klikając ten czerwony przycisk. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia.